Frankrijk. De basis van onze Europese beschaving. Ik woon hier al twaalf jaar met heel veel plezier. Maar sinds de recente gebeurtenissen vraag ik me wel af in wat voor land ik leef. Hoe denken de Fransen eigenlijk over zichzelf? En staat Frankrijk echt op instorten? In Parijs, de stad van geneugte en plezier, sterft vier vijfde van haar inwoners van verdriet. Zo schreef de Franse schrijver Nicolas Chamfort in de 18e eeuw. Ik verkeer dagelijks in 18e eeuwse sferen, maar ik word er alleen heel gelukkig van. Ik werk al jaren in deze kunstbibliotheek Hartje Parijs. Heb in deze stad mijn leven opgebouwd en kan me geen mooiere plek bedenken om te wonen. Ik vraag me vaak af of de andere Parijzenaars mijn liefde voor het Franse leven nog wel delen. In de metro naar huis zie ik vooral veel chagrijnige koppen. Het komt misschien door de angst voor terreur, maar de Fransen waren niet veel vrolijker voor de aanslagen. Al sinds de jaren zeventig verschijnen studies naar de onuitroeibare melancholie van de Fransen. De ene keer verslaan ze de rest van de wereld in het gebruik van antidepressiva. Dan weer blijken Fransen nog pessimistischer dan Afghanen of Irakezen. Die toch echt nog wat meer reden hebben om de toekomst te vrezen. Wat is er toch met die Fransen aan de hand? We comprenons la, la route nationale, c'est ça? La oui. 7. Plus calme. On peut s'arrêter à Montargis, clairement, puis là, et on appelle ici qu'on arrive, c'est ça hein? Oui, on dit, là il faut compter, euh, quoi que c'est la colline, enfin c'est la montagne. Faut... Oui, <rire> ok, c'est bien. Bon, c'est une belle route ça. Ok. We gaan zo op pad naar de familie van Olivier en hun buitenhuis. We nemen niet snel weg, we nemen de route nationale 7, zoals vroeger half Frankrijk, op weg naar het zuiden. En dat is voor ons een mooie gelegenheid om Frans te ontmoeten en te snappen wat er nou eigenlijk met z'n hand is. Waarom zijn ze zo treurig en depressief? N'est-ce pas? Elle est belle. Mais froide de temps en temps. Oh, ik ben echt maar trop mooi. On prend le deuxième. Là? Ja, tout à fait. Là? Ja. Waarom zegt hij? Hij zegt weer D2007. Dat is een. Je ziet! C'est le route nationale 7. On y est dessus. Ils ont changé là. Ils disent D2007. Je peux garer là, juste derrière l'autre. Voilà, juste comme ça. Très bien. Stop. Bonjour, monsieur. Mais ici, entre campeurs, vous vous parlez un peu Aussi, on se parle bonjour, bonsoir un petit peu, mais c'est mmh. vrai que c'est pas très... C'est pas très convivial, en fait. Les gens, les gens arrivent le soir, ils ferment les portes, ils mettent la télévision, et puis on voit plus personne. <rire> individualiste Indi Oui, individualiste, absolument. Nous, la télé, on l'a mise deux fois, <rire> en cinq ans. D'accord. Ici, si, vous voyez, le soir, tout le monde, dès qu'il fait un peu nuit, on ferme tout, toutes les fenêtres sont fermées, on met la télévision, on voit plus personne. Oh, ils, ont, ils ont peur ou... Ouais, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Avant, ce n'était pas comme ça. Il y a quelques années, c'est vrai que les gens se parlaient plus. Euh... Ça a changé Oui, je crois, oui. Pourquoi Je ne sais pas. Non. C'est un peu la situation. Hein. Il y a quand même le chômage, mm -hmm. il y a quand même la, la crise qui est là. Mm -hmm. euh, bon, je pense que... Ouais, je, ça fait quand même... Euh, les gens, ils ont peur. Mais de toute façon, maintenant, ça, ça a commencé, il n'y a plus de moralité, il n'y a, a plus rien. Dans non. le temps, il y avait de moralité. Il y avait, on respectait euh, les, un maire, on respectait un gendarme, on respectait... Mmh. Maintenant, c'est fini, maintenant. Comment c'est possible bon, Ça, c'est nu. Euh, bon, bah. Donc, on a laissé faire les choses. C'est nu les gouvernements, ça. Mmh. On a laissé faire trop de choses. Parce que moi, je me souviens du temps de De Gaulle. Vous avez connu De Gaulle Vous avez, bon, du temps de De Gaulle. Et c'était quand même quelqu'un qui... Il y avait des lois, il y avait tout ça. On a quand même un beau pays. Hein. 
On a quand même. Euh, bon, on n'est pas encore comme dans certains pays où c'est la dictature, on est quand même un peu libre. On a encore, on a encore même. Euh, tant qu'on a les libertés d'expression, bon, bah, ça va. Et l'égalité et la fraternité là-dedans Bon, l'égalité. Euh, Là-dessus, euh, non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là bon, Je dis, bon, ce qu'il faut faire, euh, bah, pour remettre tout ça, il faudra remettre toutes les pendules à zéro partout. De toute façon, il se passera quelque chose. Vous croyez quoi Moi, ce que je pense, soit euh, oui, une révolution, ou alors on aura une catastrophe naturelle. La Loire, elle est par où, s'il vous plaît La Loire, ça coule sous le pont ici. Ah, oui. D'accord. Ça coule sous le pont. Moi, je ne sais pas comment on bloque là. Ouais. Pardon On est une vingtaine de voitures et nous avons perdu. Et vous faites la route nationale, 7 Non, non pas aujourd'hui. Mais vous l'avez fait Oh, on en a fait pas mal. Oui, c'est beau, hein Ça, c'est, le... c'est quoi comme voiture 403. 403. Ah oui. 1959. C'est la gloire de la France. On est tous habillés fait... d'époque, hein. là on est un peu en... Oui, je vois ça, avec le ah, chapeau, ouais. etc. Les... Les petites robes. C'est de quelle époque hein 59. Trop glorieuse. Tout à fait. Ça vous manque cette période Oui, ah bah oui. on est nostalgique, c'est pour ça qu'on, qu'on prend plaisir. À... C'était mieux Oui, la liberté. Chérie, on est perdu. La liberté bah, ouais. j'ai l'impression La liberté qu'on est perdu. d'aimer. Et, 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 et maintenant On est trop en carte. Je peux vous poser quelques questions là ou vous devez continuer bah, faut qu'on cher... On a le bateau à prendre à, à 11h et on a perdu le groupe. Vroeger was alles beter. Dat hoor je natuurlijk overal. Maar ik heb het gevoel dat er hier meer aan de hand is. Nostalgie is een Frans woord. En de Fransen zijn ook echt iets kwijtgeraakt. Honderd jaar geleden was Frankrijk nog het meest moderne land ter wereld. De beroemde ingenieur Eiffel verplufte de wereld met zijn Eiffeltoren. Ook deze prachtige kanaalbrug over de Loire is een van zijn technische hoogstandjes. Maar wat echt diepe indruk maakte in het buitenland was het sociale experiment in Frankrijk, dat ingezet werd door de revolutie. Met haar zwaar bevolgde idealen, vrijheid, gelijkheid en broederschap was Frankrijk heel lang een lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld. Op onze vakantieroute komen we langs het slaperige plaatsje Montargis. Nou, met Deng het is. Deng Xiaoping. Je hebt hem in me renvoyé hier. Ik vind het wel heel cool. Rond 1920 vestigden zich hier honderden Chinese jongeren, onder wie niemand minder dan Deng Xiaoping. Pauvre Deng. Ze kwamen om te studeren en te werken, maar ook om zich te laten inspireren door de Franse Revolutie. Un peu ou non. Je sais pas, hein. Ils vont nous renvoyer. Ah oui, on voit la tour. Mais c'est gigantesque. On voudrait voir l'usine où travaillait Deng Xiaoping, le grand leader chinois. <rire> ah, c'est Et ouvrier ici. Hein? Il devient un des hommes les plus ouais. importants du monde. Oui, mais euh, dans l'époque, c'est normal. Hein. Ils étaient des ouvriers, mais ils étaient des ouvriers qualifiés. Et après, il lise, il lise, et après, il prend l'idée, il va dans un coin où les gens, il peut accepter son idée. Ouais. Et surtout en Chine, la pauvreté à l'époque, c'était, c'était ça. Hein. Terrifiant, hein et Quand tu leur dis, voilà, il y a une solution, et ils te suivent. La grande marche. Et maintenant, c'est l'information. Et avec l'information, maintenant, tout le monde est devenu pour lui. Et ils ont oublié l'humanité et tout. C'est fini. Hein. Oublié l'humanité bah, Vous croyez C'est triste. C'est triste un peu, mais bon, c'est comme ça. (laughs) Deng Xiaoping en de andere jonge Chinezen ervoeren een voor hen ongekende vrijheid van denken in Frankrijk. Hier, in dit park, ontmoetten ze elkaar en kwamen op het idee om de Chinese communistische partij op te richten. Cette photo là, c'est la réunion qui est faite ici. Parce que vous voyez, euh, après la réunion, des gens qui font une photo. Euh, l'habitude qu'on a, qu'on a vu des photos en Chine, souvent c'est toujours assis, euh, tout carré. Hein. Mm-hmm. Celle-ci, c'est 
constamment tout libre. Il y a debout, il y a assis et tout ça. C'est le sens vraiment liberté. Vous savez que c'est ici où le Parti communiste chinois a été créé à Montargis Je ne savais pas, mais je, oui, par contre, je savais quand même... Euh, par contre, moi, ça fait quand même 43 ans que je suis à Montargis et je ne sais pas. Mais Montargis, c'était communiste pendant longtemps aussi, avec une ah, mère oui, communiste. Oui, oui, ah, oui, 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 oui c'était euh, Nubla. Mère Nubla. Nubla, voilà, c'est communiste. Hein. C'est la droite maintenant. Moi, c'est toujours la même chose, que ce soit un ou que ce soit l'autre, ça ne change pas beaucoup. Il hein. n'y a pas de différence entre les communistes et l'UMP bah, Un petit peu, si. Ce qu'on a avec le, la droite, ouais. on a plus de sécurité. Ah, d'accord. Plus de sécurité, euh, mieux, plus calme. Voilà. Parce qu'avant, il y avait des problèmes Ah oui. Quel type de problème bah, Dans les rues, vous trouvez toujours les vitres cassées, euh, les voitures cassées, les incendies. Ouais. Le communiste s'est laissé un peu faire les choses. Là, il s'est allé. Voilà, voilà, voilà. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. In het China van Mao werden die inspirerende woorden een geesel voor het volk. Maar hoe zit dat in Frankrijk? Het staat op alles dat huizen en scholen. Maar waarom merk je er zo weinig van? La sécurité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui discutent avec. La sécurité, ben voilà, je disais du travail, la sécurité au niveau euh, euh, protéger sa maison, protéger ses biens. Euh. Ils ont peur Certaines personnes, ouais. Parce que c'est devenu, voilà, on protège, on protège son bien, là. donc le, voilà, le matériel. Il faut euh, ouvrir la porte, euh, même parler aux voisins, je trouve que... Mais d'où vient ce sentiment Alors la peur, la peur, je... La peur, à mon avis, c'est peur de c'est peur quelque chose ou peur qu'on nous prenne quelque chose. Mm -hmm. Mais après, voilà, comme je dis, ça reste le matériel, quoi. Ouais. Les gens, ils ne s'ouvrent plus aux autres personnes. Enfin, je... Ouais, il y a de... il y a... On non. pourrait presque dire on n'est plus dans la République liberté, égalité, fraternité. Ou non euh, ouais, Est-ce est... est On peut les enlever de la J'ai jamais façade. cru trop, moi, ça, effectivement. Jamais cru la... Ouais, jamais, la... jamais, jamais. La liberté, non, c'est pas... Ouais, il y a des choses pas claires, quoi. Et au niveau de la justice, il euh... n'y a pas la même justice pour tout non, le monde, non, quoi. Il n'y a pas. Non, non voilà. Non, non. On est même dans la République française. Oui, il n'y a pas, il y a pas la, il y a pas la. qui date de, de la Révolution. Bah, pour moi, elle, est, elle est, c est, c est... Non, il n'y a pas. Franchement, quoi, il n'y a, a pas la justice pour les mêmes personnes, non. quoi. Bah, on côté, lève quand euh... ces mots-là de la mairie <rire> Moi, ça ne viendrait pas l'idée d'aller les arracher. Non. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord. Ou alors on, on, change les, je sais pas, on change les symboles, ouais. quelque chose quoi. Ouais. Pas de mal à veille. Qu'est-ce que serait non. un symbole mieux Je ne peux pas vous dire. Je sais pas. Un symbole mieux I don't know. <rire> la réflexion euh, un peu plus longue autour d'une table. Ouais. Le symbole. Les, va le, les valeurs de la vie, euh, comme j'en parlais tout à l'heure quoi. Et, ouais être si possible simple et puis euh, écouter les gens ouais. voilà Écoute. partager ou s'ouvrir aussi un peu au monde mais sans voilà euh, sans jugement quoi parce que on, est on est que on est que de passage fraternité. Hein. <rire> ouais la mais la, frater, la fraternité, euh, ouais, fraternité. je crois que c'est par période c'est comme les saisons ça voilà mais ben quand même on peut s'exprimer on n'a pas un pistolet derrière la tête fais attention non. à ce que tu vas oui, dire oui, oui, ça, Là, on, on a une liberté quand même oui, euh, oui, oui. voilà c'est c'est quand Donc même. Si demain je viens pour enlever fraternité, égalité, ah, voilà, ma ouais. liberté, ça non, peut problème, le rester. Hein, problème, tu vois, des oui. Ça la correspond. Li... La liberté Oui, à la, li... à la réalité. Oui. Pour vous, c'est un pays libre. Oui, c'est un pays libre. Ouais. Il y a du vin ici Ben oui, c'est possible. Pas je pense. Vin. Je sais pas. Je vois que des arbres, Olivier. <rire> yeah, c'est vrai. Oh là là, baignade, plan d'eau, c'est bien. Et donc à A4, A5, c'est là. Là, il y a la A4, très bien, à droite, je pense. Mais ça a l'air nouveau, il n'y a pas d'arbres. Hein. Ça, c'est bien, non D'ailleurs, on prend celui-là ou celui-là Non, on prend celui-là. Pardon, goedemiddag. Mag ik u iets vragen Ik wil de tent op gaan zetten, maar ik heb mijn rubberen hamer vergeten. 
We staan een stukje daarbij. Hoe hard is die grond hier eigenlijk? Nou, valt mee. Valt mee. Ik oh, maar dit is heel mooi. Ja. Oh, dit is heel goed. Dit is dat niet rubber, maar dit is veel beter eigenlijk. Ja, daarom. We gaan hem opzetten en dan breng ik hem terug. Dat is goed. Dankjewel. Hoor. Succes ermee. Ja. Oké, okay, dankjewel. Oui. Dat is goed. C'est pas maillet, maar c'est een truc metallic. D'accord. Donc j'espère qu'on va pas ruiner nos. Oui, ça va être. Comment ça s'appelle Sardine. Les sardines. Oké. Le monsieur qui m'a donné le maillet m'a dit que c'était un peu dur ici. Oh ja, dit is wel zo grappig. Je comprends pas, c'est pas un temps de faire peur de la France, c'est ça. Mais moi, c'est trop petit. Geweldig, hè? Ah, super. Ja, dit is wel prachtig, hè? Voilà. Ils sont, ils sont vraiment super cool pour toi. Moi, j'adore. Ma tournée du matin, j'adore. Parce que c'est aussi euh, dire bonjour à tout le monde. Voilà, c'est beau de commencer ah, la journée comme ça. Bien, on est privilégiés quand même. Hein. Moi, je suis dans le métro le matin. Ah, ouais, non, non. Moi, je suis pas Ça sent bon bon qu'ici. Ah, oui. <rire> oui, puis les gens, je pense qu'ils doivent être plus fermés. À... Personne ne se parle. Ils t'ont envie ici. On a vraiment une autre mentalité. Bonjour. Oh. Il ah, y en a des fois qui sont pas de. Alors, faut... Alors dans on cette règle-là, ouais. non. Quand non, on, on est confronté à ce genre de personnes, ce qui arrive rarement, mais ça arrive, ouais. eh ben, il faut insister. Il oui. faut dire tout le temps bonjour. Oui. Parce que peut-être que elle, elle vient de Paris. Oui. Donc, elle n'est pas habituée. Donc, à la fin de son séjour, elle on arrive à lui décocher un sourire oui. et à ce qu'elle soit détendue. Oui. C'est petits hollandais ou des petits français, ça euh, c'est des Hollandais, là. Des Hollandais, okay. Parce que la façon qu'ils ont dit bonjour... Euh... Voilà, on... ah, ah, vous voyez la différence. Oui. <rire> ouais. Ça aurait été un Français, il n'aurait pas fait l'effort de dire hello. Bonjour. bonjour. Voilà. Ça, c'est Français. Oui, d'accord. Parce que le Français n'aurait pas dit hello. Non. Hein. J'aurais dit hello, le Français m'aurait répondu bonjour. Bonjour. Voilà, voilà. il reste un bonjour. <rire> Même si vous dites hello. Le bon Français... Euh... A pas toujours bon caractère. Euh, on est obligé d'aimer ce qu'il aime. Voilà. Euh, par contre, on est très... Quand on franchit le pas, cette barrière, euh, on aime énormément les gens. On aime bien manger. Euh... On aime s'occuper des autres. Quand il y a cette solidarité, il peut y avoir des élans en France de façon très, très petit groupe qui peut se développer en, en une semaine. En une semaine, on peut se trouver avec 300 personnes qui vont faire quelque chose pour une personne. Pourquoi ces Français sont si malheureux C'est dans bien. la culture. Mais c'est une façon à eux d'évoluer, euh, je dirais, quelque part assez vite, parce qu'ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont, ils veulent toujours plus. C'est pas un truc culturel aussi C'est typiquement français. Un enfant qui rentre à l'école, il arrive, c'est comme une règle, hein, c'est de ouais. 0 à 30. Ouais. Euh, au lieu de lui faire comprendre que ce qu'il a fait est bien de souvenir d'enfant, mmh. euh, les notes que c'est, c'est euh, « peut mieux faire ».« Peut mieux faire ». Vous prenez des parents hollandais, oui. je vois le comportement qu'ils ont avec les enfants, c'est beaucoup plus fluide, il y a moins de carcans, il y a moins de contraintes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'occupent pas de leurs enfants, ça veut dire qu'ils leur laissent euh, plus de liberté. Donc je pense que l'enfant, il évolue... Euh, dans, la, dans leur société, avec peut-être plus d'assurance, parce qu'on leur a appris petit. Ici, il y a un malaise, parce que tout petit, on dit à l'enfant, tu peux pas, tu peux pas, tu peux. Mais on ne l'explique pas pourquoi. Et on lui, ne on lui ouvre pas la barrière tout doucement. Et ça crée peut-être des citoyens un peu malheureux. Un peu, euh, on va dire, craintif. Craintif. C'est mieux ça Hello. Hello, ça va On est débarque plus tôt que prévu. Eh ben, c'est bien. C'est bien. Où sont les autres ben, Ils sont dans la cuisine, comme d'habitude. Ils sont où À la cuisine, comme d'habitude. Ah non, c'est pas vrai. Ah, c'est la cuisine déjà. Elke zomer blijven wel een paar dagen bij de familie van mijn vriend Olivier. Ze zijn typisch voor de oude Parijse middenklasse. Wel gemanierd en doordrongen van de Franse waarden. 
Oma André is een keurige Parisienne die nu al jaren geleden het familiebuitenhuis in de Ardèche heeft overgedragen aan haar kinderen. Olivier's vader Georges is een hoge ambtenaar die elke zoveel jaar voor zijn werk moet verhuizen. Moeder Pascal is verpleegkundige met wortels in Tunesië. Didier, een oude socialist met pensioen, is een vriend van de familie. Dankzij Olivier en zijn familie heb ik de Franse ziel de afgelopen jaren een beetje beter kunnen doorgronden. Beaucoup de Hollandais viennent ici et souvent ils sont étonnés parce qu'ils disent oui, la France est un des plus beaux pays du monde. Qu'est-ce qu'on ne mange bien? C'est pas trop cher. Mais qu'est-ce qu'ils râlent ces Français? On est mal gouverné, on est mal ci, Vous aussi vous râlez? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, oui, elle râle. Oh, ben, bien sûr. <rire> ah, là, là, les de quartier, je. Bien. Je suis en plein dedans. <rire> Mais c'est pas parce qu'on râle qu'on n'est pas heureux. Ça n'a rien à voir. Ah, ah. Ça fait partie de la culture locale, ça. Ah, local, tu veux dire français. Ouais. Oui. Ouais. Mais c'est quoi cette culture Toujours plus. Jamais content. Jamais, Jamais content. Toujours mieux. Ouais, toujours mieux. <rire> toujours mieux peut être aussi, aussi positif. Si on, ben non, on... parce que tu oh. as envie toujours de viser au-dessus. Il paraît qu'on est le peuple le plus pessimiste d'Europe. Mais comment ça se rime avec... Ceci, des transcendants, des villes. Ah, tu vois, euh, Fred, il y a aussi une chose dans le pessimisme français, moi, qui me frappe souvent, mais ça, ah. je, je le constate à chaque fois, c'est qu'on a une tendance, mais à regarder toujours le verre à moitié vide, plutôt que de regarder le, le verre à moitié plein. Oui. C'est-à-dire qu'on met en évidence les échecs sans mettre en valeur les, les, les réussites. Quelque chose qu'on te dit tout le temps, tout le monde est égo, tout le monde est égo, tout le monde est égo, tu sors, tu te rends compte. Que, bah, Peut-être des différences plus que dans d'autres pays parce qu'on te met tout le temps à la tête que tout le monde est pareil, tout le monde est égaux. Comme... On, on a tous une aspiration, je pense, à, à l'égalité pour tout le monde. Mais en même temps, on sait que c'est un rêve inaccessible, pour reprendre, pour paraphraser un peu. Euh, voilà, on sait qu'on n'y arrivera jamais, quoi. Et c'est ça qui met mal à l'aise en même temps, euh, je trouve. C'est que l'égalité, c'est un rêve, quoi. Et on n'y arrive pas, quoi. Mais ce sort d'égalité, est-ce qu'il explique oui, pour mais... en partie la ouais. dé dépression des Français ou est-ce que c'est... Non, c'est parce que sous les, le terme égalité, je pense, parce que là, c'est la, la France, euh, avec son histoire, qui veut faire que tout le monde pas pense pareil, mais presque, un peu. Il y a ce socle commun et on veut rentrer tous les citoyens dans ce socle. On a un certain rêve français, entre guillemets, euh, comme disait François Hollande, là, qu'on doit atteindre, ça veut dire avoir, avoir la maison de campagne, avoir la voiture. Mmh. Et ce modèle français, on va du moins, il est un peu inatteignable suivant les différents cas pour différentes personnes, suivant ouais. la situation. Et du coup, ce moule ne reconnaît que les échecs. Et toi, tu pourrais vivre ailleurs, dans un autre pays, malgré tout bah, je pense que le fromage et le vin me manqueraient terriblement. Oh, on en trouve ailleurs, mais du coup, j'ai les meilleurs arguments, ça. Qu'est-ce que tu as dit Il faut garder la bouche vers moi. Comme ça, on voit pas. Et tu penses que c'était très bien, tu disais à la fin que de Georges et ta grand-mère, voilà, oui. La France est très tolérante, ouverte d'esprit. Quand, quand vous êtes selon les critères idéaux de, du pays. Ah oui, mais je le pense vraiment. Et un moule idéal que le pays, donc en l'occurrence bon, là, la République, veut et enfin, a le souhait que tout le monde réponde. Ouais. On souhaite que tout le monde réponde à ce, à ce modèle-là. Ouais. Donc c'est beau, sur le papier c'est magnifique. Et en même temps, il n'y a qu'une infime partie de la population qui rentre dans les critères qui permettent de remplir ce souhait-là. Ouais. Je pense que le moule, c'est un moule qui date. Qui date. Euh... C'est pas mieux d'élargir la moule, mais de la détruire ben, Je pense que c'est là la vraie question. Oui. Et le, je pense que non, parce que le, je pense que ce moule constitue aussi l'identité française. Tu 
Tu penses que ça t'a gêné, tes parents Non, je pense que ma mère, ça lui a... je pense qu'elle est tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Mon père, ça l'a surpris, je pense. C'est quelque chose, et quand même ma grand-mère, je pense qu'il s'attendait pas du tout à ce qu'on... En fait, je pense qu'il pense que tout le monde vit ce moule bien. Oui. Et, et là, je pense que ça leur a fait un petit choc de savoir en fait que même dans leur sein familial, enfin, dans le sein familial, bah, ce moule ne, ne, enfin, ne, ne répond pas aux attentes des personnes à table. Oui, de alors pas que, tout le monde en tout cas. De pas tout le monde, alors que eux, c'est une évidence. Bravo l'évidence. Oui, bravo l'évidence, comme tu dis. Het vanzelfsprekende ideaalbeeld wordt belichaamd door de traditionele blanke Fransman. Olivier voldoet daar niet aan als adoptiekind uit Brazilië, homoseksueel bovendien. Er is nog steeds grote weerstand tegen homoseksualiteit in Frankrijk. Dit hebben we samen aan de lijve ondervonden toen we drie jaar geleden op straat in elkaar zijn geslagen. Omdat we hand in hand liepen. Un an après, on a dû se rendre compte que, oui, on évitait de se faire quelques quartiers. Et même dans le métro, inconsciemment, on prend distance pour ne pas être en couple. Dans des espaces donc, où tu ne sens pas très en sécurité. Et, et ça m'a fait tellement chier quand, je, quand on s'est rendu compte de cela. Parce que tu ne peux pas faire ça. Et soyons francs, ce n'est pas non plus nécessaire. Et on n'est pas des gars peureux, je pense. On n'est pas peur, on vit notre vie, on est heureux. Donc ça, c'est quand même désagréable à remarquer. Je pense qu'on cherche de plus en plus des cercles exclusivement homo pour sortir, pour partir en vacances, pour ne pas se faire embêter. Ce que les Français appellent ça communautariste, ce qui est un sale mot dans ce pays. En Pays-Bas, c'est un peu plus accepté. Mais tu te retrouves avec des gens avec euh, ou des mêmes croyances, ou des mêmes convictions, ou avec les mêmes orientations sexuelles. Et moi, je comprends la position française qui, idéalement, dit non, il faut qu'on tous ensemble, tous dans notre diversité ensemble. Oui, dans l'idéal, oui, mais parfois, on, pff, on a envie d'être entre nous. Parce qu'il y a des groupes qui sont vraiment contre. Contre cette idée de communautarisme, oui, absolument. Et contre l'homosexualité. Ah, ça, c'est encore autre chose, oui, oui. Ça, c'est... Contre l'homosexualité, évidemment. Mais je pense, enfin, là, on parle des homosexuels, mais ça, je pense, peut être valable pour d'autres groupe de personnes, euh, que ce soit euh, d'orientation religieuse ou sexuelle ou autre. Euh, le communautarisme n'est pas forcément quelque chose de mal tout de suite. C'est juste qu'il est synonyme de sécurité pour ces personnes-là. Ouais. Et par contre, euh, d'un point de vue français, c'est mal vu puisqu'on s'écarte encore une fois de ce socle commun euh, qu'est la République, les citoyens de la République, et qu'on se met en écart de ça. Mais c'est qu'apparemment aussi, à un moment donné, euh, ce socle commun ne nous assure pas aussi une sécurité qu'on devrait être en droit de demander voilà, de la société. Enfin, c'est... Et de ses secrets, du fort au mica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche des lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chair de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle. Tu sais qu'en Hollande, on chante la même chanson de nostalgique. Bon, ça s'appelle pas la montagne parce qu'on en a pas, c'est tout plat, c'est pas comme ici. C'est très joli, elle dort. Je me chante en irlandais. Je chante en irlandais. Dans, 
Om ik als een kind en dus niet beter. Doe dan dat het nooit voorbij zou gaan. Het is kan wel wel. Tragiek nostalgiek. Het is ook op Pays-Bas. Dat is wel een groot succes. Olivier is niet de enige in huis die zich niet altijd helemaal thuis voelt bij de Franse Moris. Voor zijn moeder Pascal lijkt het soms moeilijk om haar Tunesische verleden achter zich te laten en zich volledig Française te noemen. Ik wil nu wel eens weten hoe dit zit. Voilà, ça c'est un demi bernouk, donc oui. on pensait le mettre au mur. Je tiens et tu regardes. Oui. Je pense que j'y arrive tout seul. Oui. Voilà. Plus haut encore. Voilà. C'est beau ça. C'est beau. Je dois très jolie. Ça c'est. Ça c'est toute mon enfance ça. C'est ton enfance ça. Ça c'est mon enfance et puis. Euh... Bon. Et donc c'était porté par un marié. C'était porté par la mariée, voilà. voilà. Et tout est fait là-bas, le pain. Bon, ils ne font plus là maintenant. Non 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 non. Ou pour la décoration. Ça... Non non, ceux-là ils sont plus faits de toute façon. D'accord. Ça c'est. Je les plie comment D'accord, je te donne. Ça... Ben moi, je suis quand même une Française de Tunisie, oui, parce que... Bon, une Française vécu... de Tunisie De Tunisie, parce que, bon... Tu ben... appartiens un peu à Tunisie, ou la Tunisie euh, appartient à toi un Je peu. crois que la... ça appartient même beaucoup. <rire> beaucoup Ben oui, euh... bon, j'ai vécu quand même 18 ans. Oui. Là-bas. Euh... Là, c'est la ferme de papa. D'accord. Et il y a maman. Ben, je suis née euh, là-bas, de quatre générations de natifs et de, de quatre générations du côté de papa et trois générations du côté de maman. En Tunisie En Tunisie. Nous, on avait beaucoup de relations avec euh, bah, des Tunisiens, oui. euh, musulmans, avec des Juifs. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce mélange, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es en France de la Tunisie et ta vie là-bas euh, Notre lycée, oui. il était à côté de la mosquée. Des fois, le muezzin qui appelait à la prière oui, oui. Euh, à côté. Pour moi, c'est des choses qui me parlent, ça. Mmh. Il y a euh, des, des, les, les marchands de journaux qui criaient euh, euh, dans la rue, les vendre. dernières éditions pour vendre. Ouais. Euh, ça, y a, y a, quand j'allais voir ma femme de ménage, oui. on était à peine rentrés chez elle qu'elle euh, nous, elle nous mettait du parfum sur la tête pour nous purifier. Oui. Avant d'entrer, yeah. me... C'est difficile pour en parler ou non C'est des beaux souvenirs. Ouais. Pas que. Si, si, c'est des beaux souvenirs. Si, si, c'est des mmh. beaux souvenirs. Euh... C'est des lieux que j'aime bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il qu y avait là qui a plu dans ta vie en France aujourd'hui, au moins Je crois que c'est aussi les contacts. Ouais. Des contacts euh, qui étaient simples, mm -hmm. si tu veux. Qui pas, euh, des, des rencontres qu'on pouvait faire comme ça. Euh. Il y avait vraiment quelque chose qui passait entre nous de très très fort mm. et je pense qu'ici on se met plus de barrières quand tu vas rencontrer les gens que, que là-bas enfin c'est mon sentiment ouais, euh, oui. aujourd'hui quoi on met des barrières je... en France oui je crois qu'on n'y va pas franco pas franco non tu expliques ça comment ça dit pourquoi les français peuvent être si coincés ou si fermés euh... Qu'est-ce qu'ils ont, ces Gaulois-là Désolé. C'est des Gaulois. Ah Ils sont comme ça Et ce n'est que des Gaulois. <rire> non, mais... Bon, il y, peu... y a des Gaulois qui peuvent changer aussi. Ah oui, donc c'est pas donc, définitif. Euh, c'est pas définitif. Où est ta maison, donc Quelque part en Gaule ou, ou presque là Ben... Bon... Ta maison, c'est ça. Hein c'est ce que tu ramènes avec toi. Oui. Ik ben wel een beetje onder indruk dat we net 
eigenlijk denk ik dat ze het zegt dat ze het zo jammer vindt dat die Fransen het maar niet lukt om echt met elkaar in contact te zijn, echt elkaar te leren kennen. Dat klinkt dan een beetje soft, maar er spreekt een soort angst uit om open te zijn naar mensen die anders zijn, andere dingen doen. Wat zij daarin beschrijft, wat haar pijn doet, denk ik dat dat eigenlijk wel ook iets zegt over de Franse samenleving in het algemeen. On avait ces, ces revues dans la maison depuis, depuis peut-être euh, bah, un, demi, un demi-siècle. Hein. Et malheureusement, ça a pris l'eau parce qu'il y a eu de, de, de très fortes pluies il y a quelques, quelques mois. Oui. Et donc, ah, oui, il, y a, je vois ça. il y a une partie des, des revues qui sont abîmées. Het buitenhuis staat bol van de geschiedenis van Georges' familie. Niet in de laatste plaats, omdat deze plek zo belangrijk was voor zijn grootvader. Een telg uit een goede familie uit de Provence. Rond de eeuwwisseling werd hij als klein babytje naar een min gebracht. Negen jaar lang bleef hij bij zijn adoptiefamilie hier in de bergen. Het zou de mooiste tijd van zijn leven zijn. En zodra hij de kans zag, kocht hij dit buitenhuis. Om zo vaak mogelijk in zijn Arcadië te kunnen zijn. Moi, j'ai l'impression que le français citadin que j'ai été à Paris, oui. c'est à une génération ou deux générations, c'est un campagnard. Toujours. Toujours. Donc la campagne tous les gens, jamais loin. Tous les Parisiens ont une attache à la campagne. D'accord. Est-ce que tu penses que ça, cette côté très campagne de la France, est-ce que ça a formé l'esprit de ces pays, de ces nations, ou toujours Peut-être, oui. De quelle manière Pour son conservatisme, sans doute. Tu penses que ça ah, vient oui, de là Je pense qu'il y a une inertie qui est, qui est liée, je pense, à la, euh, à la mentalité campagnarde. Toujours Ah oui, oui, je pense. Et, et de quelle manière la France est conservatrice ou un peu non, Parce qu'elle n'arrive pas à se réformer suffisamment rapidement. Oui. Parce qu'on est habitué à des, des modes de fonctionnement qui sont très ancrés sur la mentalité paysanne. Et cette... Euh conservatisme, cette euh, inertie, n'est-ce pas aussi un bon côté de la France On sait garder la tradition, ah ben ça permet la belle vie. Oui, ça permet de garder des, des, des façons de vivre, oui. des façons de penser aussi qui sont peut-être en Europe assez originales. Oui. Des images télévisées de l'arrivée du paquebot Queen Marie, télévisées. André, on a bise, ce qui veut dire petit bisou en français. Oui. Kusje. Et c'est un village où votre père est arrivé. Tout bébé, amené par ses parents, peut-être sa mère seulement. C'était, c'était actif, il y avait des commerces, il y avait, il y avait des artisans, il y avait... Et ses parents ne lui manquaient pas Je ne, sais pas. je ne pense qu'il les aimait beaucoup. Il venait, sa mère venait. D'accord. C'est sûr, il y avait un attachement. Mais je pense que l'attachement le plus fort, il a été ici. Parce que c'était ses premières années. Euh, ben, nous sommes venus aujourd'hui à Bise parce que le père de madame a grandi ici entre 1900 et 1907. Il était en famille de lait. Et c'était la famille Thomas qui était nourrice. Vous, les, vous avez connu la famille Thomas Oui. Oui, oui. Ouais. Est-ce qu'il y avait beaucoup de nourrices ou des enfants qui venaient d'ailleurs dans le village Oui, ici, dans, dans, dans le temps, oui, il y avait beaucoup de, de, de grandes familles. Il y avait beaucoup de, de monde. Dans le village, il n'y avait plus de paysans. Hein. Il n'y a plus de paysans dans le village Mais là, Quand je vois ici, il y a un peu Jean-Claude Rasque qui est encore les jeunes. Oui. Un peu plus haut, là. Si, il y en a un couple de jeunes maintenant qui se sont montés là. Un petit peu encore. À la bisette. À la bisette. On la... les a vus l'année dernière. Mmh. Et ouais. ils nous ont mal reçus. Ah bon <rire> oui. On a regardé les petits cochons. Mmh. J'étais avec mon autre fils. Et on a voulu, comme on allait autrefois souvent pique-niquer là-haut, oui. il, a, il a avancé pour essayer. On a été. Oui, mais pareil, ils ne sont pas. Pas aimables, hein Ils ne sont pas aimables, non. 
D'accord. Oui, c'est, c'est vrai, avant, oui, les, entre cousins, tout, le, on se donne un coup de main, oui. Ouais. Mais maintenant, non, c'est pas ça du tout. Mais okay. ils sont d'ici, ceux qui ont repris là-haut, ou ils sont des étrangers de, d'ailleurs de... Ceux qui ont repris la bisette, là. Ils sont, ils sont du côté de... Attends. Ils sont de la région, quand même Non, non, ils sont pas de la région. Ah, oui. pas d'accord. Ils sont d'accord. venus s'installer, et puis... Oui, ils viennent du côté là-haut de... Vers ouais. Paris, là-haut, après Paris, ah, d'accord. là-haut. D'accord, ça m'étonne pas. <rire> Ah oui, voilà. c'est mieux ça. Hop. Oui, oui, c'est mieux. C'est quand même assez convivial comme ça. Oui, hein. oui, oui. Je mets un peu comme ça. Et donc, dites-moi, ces paysans, on vient mm. de rencontrer un, être tout le temps parmi eux, comme parisiennes de nos jours. Ah ben, de nos jours, c'est ça serait sur... C'est vraiment un choc dans le. Mais ils sont très sensés quand ils parlent. Qu'est-ce quand que ça on veut parle dire avec sensé? eux, ils sont très. Ben, si sensés. Et qu'est-ce que ça veut dire, français ils ont une parole très sage. Sage Oui, moi, je trouve. Mais simple, ou non Sa- Sage. Si on les écoutait davantage. D'accord. Je pense qu'on vivrait mieux. Mais Et qu'est-ce que la jazzesse de Gérard c'est... pourrait apporter à la France d'aujourd'hui Je ne sais pas la rapporter. Ben, une vie simple, sans, sans gaspillage, sans... On se contente de ce qu'on a, on n'envie pas les autres. Euh, Gérard, il s'en fiche du reste du monde. Ça ne veut pas dire qu'il est insensible. Hein. Non. Je suis sûre que quand il écoute les nouvelles, il est, il est, il est aussi attristé que... Mais il n'est pas touché. Mais... Il avait l'air pas si triste que ça. Hein. Ah non, non, justement, il est gay. C'est pas oui. un homme qui s'ennuyait du tout. Non. Pas du tout. Donc pas vous du pensez tout. peut-être Et que... ça fait plaisir de voir qu'il est, qu'il est gay, qu'il est heureux, qu'il a toujours vécu simplement ici. Et... Mais quel contraste avec les Parisiens déprimés ah, pff, Oui, quel contraste <rire> Comment vous expliquer Alors là, ils se posent trop de questions, les Parisiens. Sont... Vous direz que c'est rare, c'est, c'est peut-être plus français que ces Parisiens qui râlent ou non C'est une France qui, qui n'existe plus beaucoup quand même. Enfin, vous ça regrettez? fait plaisir de la rencontrer euh, de temps en temps, oui. Ça fait plaisir. D'accord. Donc, ce monde qui va trop vite... Euh... 16 ans. Bien. Bon, merci beaucoup, euh, Georges. Je te dis au revoir. Bon voyage. À bientôt. À besoin de soi ailleurs. Merci. À la prochaine. À la merci beaucoup. Ah, bon, bon, euh... ouais. <rire> oui. Merci d'avoir regardé mon vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, découvrez la nouvel épisode ici et sur notre chaîne YouTube, plein d'autres séries à découvrir. Abonnez-vous pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Merci et à bientôt.